。我爸这个人一旦出手了，绝对不会留后路。怎么？我觉得咱爸是非常非常仗义的。第一次见面，就把我们中间的单身狗带走。以后我觉得我跟他的沟通肯定没有什么障碍。别紧张，别紧张，我是你的人。而且你知道吗？他竟然主动提出要做我的内应，让我以最快的速度拿下他们家傻儿子。你知不知道你这三条狗吧？男家霍霍的狗不清，霍霍的不清。但还不把狗还给我，你知道这说明什么？你的抱怨，爱屋及乌。我女儿家地儿小，养狗呢，呃、哎，太憋屈，住人也不方便。示威是要靠拳头说话，震慑是要靠智慧先行。再说了，以小姨有在场，也就是问出来。说的也是假话，高，真高！原来这三条狗是人质啊！哇，狗质，狗都进家了，离你还会远吗？当然当然，我们第一次见面纯属意外，但你知道吗？意外有意外的好，嗯，这是给大家一点空间，一点时间，让我们第二次见面的时候呢，有一点心理的准备。你知道这叫什么吗？嗯，什么？知识可以改变命运，细节可以搞定岳父。<笑>你以为你自己过关了是吗？何止过关，简直是通关，好吗？这是一套拿下我那傻儿子的战术。你看这牛排，八分熟，这就好比是你们两人的关系，彼此很熟悉。可是要想再进一步，还差两成熟。您的意思是，时机未到。八分熟的牛排啊，口感最佳，现在是一口吞掉它的绝佳时机，而且是机不可失。可如果要等到十分熟，再想从朋友变成恋人，完了。啊！手感真不错。那么温总，你刚才说到的流线型呢，就是由我来设计的。<笑>还有这四肢这么纤细的、啊。哎，你别看它纤细，但是它的力量和韧性绝对超乎你们的想象。嗯、这碳纤维太周旋的好吧？你让开，温总，我这个摄像头设计的，你看，你看，你看，你看，这镜头啊，多有神，多深邃。我跟你说啊，它这个视野飞起来啊，就跟就跟那个鹰一样广阔。你们说，如果这个猎人是个人的话，那是不是一个完美男神啊？我吃吧你！老大，你说我说的对吧？老大当然这么觉得了，我都能想到老大觉得那男神是谁。哎呀，设计的灵感的来源呐、啊！嗯，我看这无人机啊，干嘛要叫猎人啊？干脆就叫完美男神。没错。你好，美团外卖。请问哪位是温迪？我点的，我来。这么开心的时刻，我点了外卖，大家一定要庆祝一下。嗯，来来来，海鲜配香槟。我的温总，你这是豪华式的开启啊！行，快快快快来来来来。嗯，哎，种来得多。哎，行行行行行。哎，这不错。是吗？来，你尝这个。这看着不错啊。那，有香槟呢。冻了。开动。开始了。别知道这。来，小白，我把你包一个啊。舒服。
家去看看狗狗。又回去了。嗯。你前天说回去送水果，昨天说回去收灯泡，结果都是跟我爸去柳树家打牌。你不明白，仗着胜利跟荣耀，对一个男人的重要性。哼，我只知道从小看着我长大的叔叔们，现在看见我就绕道走，从来没见过人谈恋爱跟未来的岳父谈的一见如故，难舍难分的。你不会吧？我跟你爸爸关系好，你是住的是吗？我不会的。你不会？我不会的。你这眼神已经出卖了你了，好吧？我哪里也不去，我就黏着你，整天黏着你。今天、明天、后天，正年正月，我们不住这个洗手间了，就在这里睡觉。你就是明天，好吧？啊，因为还是回去吧，因为今天我姐回家，你还没见过她。你老老实实跟我说，你家里边到底有多少人？嗯，这还有账号啊，你早就已经收服他了。我姐姐是我们家最温柔、最善良、最善解人意的人。他一定会喜欢你。也是，队长搞的那个都被我搞定了。姐。姐，这个是十月是吗？你好，我听小乔经常提起你。没想到姐看起来非常年轻。啊，对了，我带了一些遛狗的装备给伯父，还有他经常说你熬夜，所以带了护肤品。修眉霜对皮肤好，我放在这儿。石先生客气了。嗯、呃，我爸在南司房间等你。我陪你去。哎，爸让他一个人去。他哪知道南四房间在哪儿？紧张不这样。爸。伯父。哟，你们来的正好啊！我这番棋局僵住了，小石，你过来看看。小乔啊。给我们切的水果，好嘞。你这个黑炮，明明可以吃我的马，为什么要走小卒呢？伯父喜欢诱敌深入，我就比较喜欢深藏不露。好一个深藏不露啊！在军事上这一招是上策，在感情里可不能用这一套。我伯父放心，我对南桥绝对坦诚。那对我呢，就可以有所隐瞒？没有，也是非常坦诚。那你说说你过去的事儿。这几年，你应该也知道，我一直做酒吧生意的，所以作息没有这么有规律，经常没法睡觉，比较辛苦。就没有一点儿难忘的事情？没有，以前的事情不值一提。嗯是不值得提呢，还是没脸提啊
，怎么回事儿啊？关键的时候给我掉链子，你刚才怎么那么严肃啊？我都跟人家说了，你是他们家最温柔、最好相处。十月，你认定他了吗？当然了，你以为我闹着玩呢？你又不是不知道我们俩经历了多少事儿才在一起。我相信你的选择和判断，只要你认定他，我就支持你。哎呦，你没事多陪爸爸聊聊天吧，把这思想都灌输给他。他要是有你一半开明就好。有些事情可能在你这儿能过去，可是，在咱爸那儿就没有那么容易了。例如嘞，你要记住啊。一会儿，无论爸爸说什么、做什么，他都是为了你好。他通过他的战友调查了一下十月的背景，还有这些年他在社会上做的事儿。资料和照片，白纸黑字，有什么好解释的？这些背后都另有隐情，您听我解释一下吧。你能解释？我能向所有人解释吗？如果说你将来有一个女儿，嫁给了一个历史不清白、关系不单纯的男人，你作为一个父亲，心里能容忍吗？我对他的期待就一个：找一个好男人，嫁个好人家。而你，你配不上他。我不在乎别人怎么看，我也不想跟谁解释。我很清楚他是什么样的人，要跟他生活在一起的人是我。几张照片、几份资料就能代表一个人的全部吗？您问过他为什么被学校开除吗？您知道他过去经历过怎么样的黑暗吗？你什么都不问，就一句“你不配”，就把一个人全部都给否定了。您这样公平吗？他真要是光明磊落、问问心无愧，那我刚才问他过去的事儿，啊，他含含糊糊、闪烁其词。你给人机会让人把话说了吗？他的话不是没说完，他根本说不出口。他自己也觉得他配不上你。您是觉得他配不上我，还是配不上您男司令的身份啊七年前，七年前，我带着偷窃论文的罪名，被蓝天丽人开除。那时候，我父亲刚刚因为欠下赌债而被高利贷打死。我父亲死后，除了巨额的赌债外，还留下了一身的污名。那时候我身上什么都没有，每天都活在躲债的恐惧里
。一听到拍门的声音，我连想都不会想，就马上往窗外跳下去。是警察帮了我，摆脱了那些人。后来我跟在一个大哥身边，最后帮警方抓了他。那是一座深渊。每当我凝视他的时候。他也会凝视着我。你说的对，我的过去像是一片泥沼，我不想回忆这些经历，因为那些经历实在太惨烈。但我从没觉得自己就低人一等。泥沼很脏，可即使是这样，我从没丢过我的良心。我一直都清楚他知道什么该做。什么是不该做的？但我绝对不会忘记。就算没机会成为一个军人，我也从没辜负过一个军人该有的坚持。就凭你也敢提军人的坚持？你有什么证据让我相信你有坚持？只有小乔，才会被你的数次骗得团团转。这些话，我从来没有跟他说过。每一次我鼓起勇气跟他说的时候，他跟我说：“不问过去，只问将来。”就是因为这一点，我必须要给他一个将来，一个幸福的将来。您放心，我不会硬要带走他。我尊重你，我等你。我等你把他放到我身边。感冒药给您拿进来了，白天那段还没吃呢。不吃，没心情。没心情也得吃药啊。您昨天刚感冒，给你贴这儿啊求情的话，你少说。妈给你亲手缝的衣服，你不要了？你把你妈搬出来也不好使。您跟妈妈，当年不也是门不当户不对？后来，不还是恩爱了一辈子吗？
叫他进来吧，找件我的衣服给他换上是谁把资料给了我爸？没事，他早晚也要知道的。反正我不会跟你分开的去买菜。你不是说你不懂做菜的吗？我是不懂啊，但是你会啊。我会。那你还有什么深藏不露的功夫呢？吃，你是要吃我做的菜是吧？那好，我做，我做，我做。
来了。你的车不是限号吗？我来接你下班啊。不是不懂开车吗？嗯，我都扫好了。行不行啊你？你行不行啊？怎么突然决定回来了？这段时间非常危险。因为赵雨清，他恐吓我。你想怎么做？明面上做完这一次，回去跟他鱼死网破。在这个地方发生过很多事，可是能记得的。想都是跟十月有关的。我记得大哥曾经跟我说过，你救的那个人，可能有一天会成为你的敌人。那天，我把他从从这里救出去的时候，也问过他同样的话。既然爱过，他没有回去。回忆让我难过。是啊，我们回忆是啊，是啊，是啊。我不该回来，但是不忍心。这次交易之后，我们就应该不再回来。不回来了，不再回来。我不想跟他成为敌人
老大，所有人都放假了，连工作狂老秦和小安都放假了，你干嘛老我一个人睡呢？狐狸。啊，因为你是极客飞行的顶梁柱啊，是非这么大的事儿你得在吧？也是。等你找到另外一半了，我也给你放假。不是，老大，那你这意思是老秦和小安都找着另一半了？你不知道吗？不可能啊！老秦一直说说现在的工作就是他这个这个追女孩路上的绊脚石。哎，小安也说，说那个公司天天加班啊，断了他的斩南路。你们在外面都把我说成周扒皮是吧？听起来他们真的是天生一对。不可能，我跟你说，他们俩互相讨厌着呢。互相讨厌就是一段感情的开始。其实一直特别想问，你为什么要改名字？因为十月不完美，石俊清是完美的。我喜欢十月。什么？你好像没有说过喜欢我。再说一遍来听听。我喜欢十月这个名字。<笑>你想要做回石俊清吗？超越风力克斯，可是老大现在什么都看不见呀、啊，根本就没法目视操作。靠手感啊！老大，这猎人正常的飞行时间也就是十五到二十分钟，再加上这种高空高温的环境，电池不可能正常工作。再说了，返航的安全速度又是上升速度的一半，再飞下去恐怕有点冒险。继续。师哥，你劝劝我们老大。万一真的要是电池耗尽了、坠机了，那咱们就功亏一篑了。返航吧。嗯。扛住啊，千万要扛住啊，不然回去老秦得笑死。要不我们打个赌吧。我们赌降落点距离起飞点不会超过一步，能不能回来都是个未知数。你哪来的自信啊？你写的程序，我对你有信心。行啊，赌什么？赌你刚才问我问题的答案。回来了，回来了，回来了。快没电了，接手动作。好，危险。降落点距离起飞点九十八厘米，空中漂移被咱们的飞动系统控制住了。喂，你赢了，那个问题不用回答了。我不想变回史俊清。你喜欢十月，我就是十月。
通知阿泰，换地方。好的。跟着安姐的车换地儿了看着我，我也没办法。每次去工厂都挨不住一顿骂，我自己可照顾不了。你也别看着我，我是不懂技术的人，他肯定看不上的。你们那一个懂技术，一个会谈判，就一起去一趟呗。谢谢啦。嗯，好吧 ，OK， 你跟我们一起去吧。我既然都来了，我想再测试一下别的数据。那我去把工厂解决。嗯，这交给你了，老大。